Hola, mi nombre es María Luisa, kinesióloga, y hoy los invito a la quinta cápsula dedicada a adultos mayores con algún tipo de dependencia. También puede ser adultos mayores con algún tipo de disminución de la movilidad. La idea de esta cápsula es entregarles herramientas para que puedan tener mayor movilidad y desempeñarse mejor en su día a día. Esta cápsula está enfocada en personas de Rancagua, sin embargo, si hay personas que se quieran unir de otras partes del país, totalmente bienvenidos. Damos nuevamente las gracias al gobierno regional y a sus eh, consejeros por dar la instancia de poder desarrollar este trabajo. Bienvenidos. Los materiales de hoy serán una silla estable, firme, puede ser con o sin apoyabrazos, un espacio bien iluminado y muchas ganas de empezar. Comencemos. La cápsula de hoy se tratará de combinar todos los movimientos anteriores que vimos en la cápsula 1, 2, 3 y 4. En el fondo vamos a mezclar estos movimientos ya eh, para que los músculos que empezamos a despertar, a trabajar, empiecen también a hacer movimientos que se llaman funcionales. ¿ya? Recuerden que para todo ejercicio, actividad física, por muy bajo o, o mínimo que sea, es importante siempre preparar el cuerpo. Por lo tanto, vamos a mover un poquito las articulaciones antes de empezar. Empecemos con las piernas. Voy hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo y cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo y cambio. Voy de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Recuerden que eh, si les molesta para hacer este ejercicio, eh, lo pueden hacer más abajo o bien poner un banquito abajo para que les afirme. ¿Ya? Todo es adaptable. Vamos a hacer un poquito más bajo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos ahora a hacer muñeca. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo. Lo mismo. Si por ejemplo esta silla tuviera apoyabrazos, lo que podríamos hacer sería apoyarlos y moverlos ahí. 1, 2, 3. 3, 4 y 5. Perfecto. La otra alternativa es hacerlo de 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos con los hombros. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. También lo podemos hacer de 1. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes son hipertensos o se marean fácilmente, lo que pueden hacer es que este movimiento sea más cortito. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. También existe la alternativa de hacerlo redondito. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con el que ustedes se sientan más cómodos y con el que no se mareen. Si se marea, van a meter este paso. Comencemos. Empecemos. Vamos a empezar con el trabajo de las piernas. Ya recordar que eh, las cápsulas anteriores estuvimos activando los músculos. Ya como despertándolos. Hoy vamos a trabajar el, el conjunto de la activación de estos músculos. Vamos a empezar con las piernas. Ustedes se van a ubicar en esta posición con las rodillas al mismo ancho que sus caderas y lo que vamos a hacer es esta pierna, subirla y llevarla hacia el lado, ¿ya? Ahí estaríamos trabajando la cadera, que la trabajamos previamente con los ejercicios antiguos. Vamos. Uno, y me devuelvo. Dos, y me devuelvo. Tres, y me devuelvo. 
4, 10 y 5. Perfecto. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora, este ejercicio mezcla el flexor de la cadera y el abductor, que hace que en el fondo uno ande como más estable. ¿Qué es lo que pasa? Si por ejemplo a ustedes les molesta para hacer este movimiento hasta tan arriba y devolverse, lo que podemos hacer es que en un piso que no sea de alfombra podemos arrastrar la pierna y llevarla hacia el lado y estaríamos trabajando solo el músculo que hace hacia afuera la pierna. Vamos a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Voy con la otra. Uno. 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora, también cabe la posibilidad que, por ejemplo, no podamos mover la pierna totalmente hacia el lado. ¿Ya? En ese caso, no se asusten porque lo que podemos hacer es hacerlo simplemente más cortito. ¿Ya? Y vamos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Voy con la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahí tenemos tres alternativas para un ejercicio bastante similar y un objetivo que tiene en común tratar de estabilizar la cadera. ¿Sí? Vamos ahora con la rodilla. Lo que vamos a hacer es estirar, vamos a mantener 2 segundos y vamos a volver. Entonces, voy. Estiro. 1, 2. Vamos. 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, perfecto, cambio, 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, perfecto, aquí estamos trabajando la rodilla y la estamos tratando de afirmar, ¿ya?, lo que podemos hacer, en caso que no la pongamos, podamos mantener mucho rato, mantenemos un segundo. Y voy. Uno. 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 Perfecto. Cambio. Uno. 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 Y uno. Súper. La otra alternativa ya sería que no lo podemos estirar totalmente y lo que vamos a hacer es hacerlo más cortito, ¿ya? Entonces, uno, perfecto, uno, perfecto, uno, uno, uno. Súper, vamos con la otra. Uno, 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 uno. Súper. Lo otro que podríamos intentar sería mantener dos segundos por pierna, pero cortito. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos. Perfecto. Cambio. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. Así. Y lo otro que vamos a hacer ahora es, eh, puede ser con un banquito abajo o si ustedes pueden mantener, vamos a trabajar todos los músculos que empezamos a activar del tobillo. ¿Ya? Entonces, estiro y voy a ir adentro, afuera, arriba, abajo. 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 Perfecto. Cambio. Adentro, afuera, arriba, abajo. 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 Perfecto. Lo podemos hacer más lento, obviamente. Ya, pero la activación de estos músculos, ahora recuerden que la estamos conjugando completa. Entonces, con esta serie de ejercicios que acabamos de revisar, lo que podemos hacer es que los músculos que trabajamos anteriormente en las otras cápsulas empiecen a tener un movimiento y cada vez vamos haciendo esto más funcional. Perfecto, vamos a hacer la secuencia ahora de los ejercicios que revisamos anteriormente. 
¿Cuál es la idea de hacer secuencia? Es que estos músculos empiecen como a, a dar secuencia que eh, sirven para un efecto, digamos, y eh, tienen que tener cierta funcionalidad. La idea ahora es hacer una secuencia y mezclar todos los movimientos que vimos anteriormente. Puede ser que se nos olvide, es absolutamente normal. ¿Qué hacemos si pasa eso? Ponemos pausa al video, lo volvemos a revisar y lo ejecutamos. Lo podemos hacer más lento, se puede adaptar, no hay problema. Vamos a empezar con tobillo. Entonces, subo y voy. 1, 2, 3, 4. Bajo al lado y devuelvo. Perfecto. 1, 2, al lado, al lado, bajo, al lado. Perfecto. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, al lado. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, al lado. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, al lado. Perfecto. Cambio. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, bueno. Perfecto. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, vuelvo, perfecto. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, vuelvo. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado, vuelvo. 1, 2, 3, 4, bajo, al lado y vuelvo, perfecto. Perfecto. Esta secuencia, eh, al igual que todos los otros ejercicios, también puede tener una adaptación. Lo podemos hacer más cortito, ya de todas maneras se van a estar activando los músculos y tiene una menor exigencia. Entonces, estiro menos y voy. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito, vuelvo. Perfecto. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito, vuelvo. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito y vuelvo. 1, 2, 3, 4, separo cortito y vuelvo. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito, perfecto. Cambio. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito, regreso. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito, regreso. 1, 2, 3, 4. 4, vuelvo, separo cortito, regreso. 1, 2, 3, 4, vuelvo, separo cortito y regreso. Perfecto. Estamos activando los mismos músculos, pero con un poquito menos de exigencia. Perfecto. Terminadas estas secuencias, lo que vamos a hacer es volver a la calma, ¿ya? Vamos a hacer las mismas movilizaciones. Eh, como es, en esta oportunidad trabajamos más las piernas, vamos a trabajar las piernas. ¿Ya? Entonces vamos a ir al cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo, puede ser más bajito. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo. Ahora vamos a hacer un pequeño, una pequeña movilización del tobillo, ya no tan grande como la de los ejercicios eh, que hacemos, pero eh, para que la circulación también eh, retorne. Entonces vamos a hacer así cortito. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Perfecto. Voy a apoyar las piernas, mi mano acá, y voy a soltar un poquito. ¿Ya? Estas son formas de hacer que los músculos se vayan relajando, los músculos que trabajamos actualmente. Y la respiración, ¿se acuerdan que es respirar por la nariz, inflando el abdomen y botamos desinflando? Entonces tomo, suave, inflo, boto, bien, tomo, boto, tomo y boto. Perfecto. Recordar que este ejercicio no podemos hacer más de tres seguidas porque ingresa mucho oxígeno y lo que puede pasar es que nos mareemos. Así que con cautela. Es un ejercicio muy bueno para relajarnos, para volver a la calma, pero siempre eh, es estas tres repeticiones, no más. Muy bien. 
Hemos terminado la cápsula 5. Eh, recordarles que es súper importante eh, al hacer algún tipo de actividad física, sobre todo si no hemos estado en mucho movimiento, tener ciertas precauciones. Por ejemplo, la ingesta de agua es muy importante. Obviamente se adapta a cada caso y a cada persona, pero en general la hidratación es muy importante, ¿ya? la alimentación saludable ¿ya? y eh, trabajar además estos ejercicios que además de ayudarnos físicamente también nos ayudan con la memoria. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. La próxima sesión nuevamente estaremos trabajando ejercicios más funcionales y agradecemos nuevamente al gobierno regional, a sus eh, consejeros, al Instituto Nacional de Deportes y nos vemos en la cápsula 6. Hasta luego.